Ciao a tutti ragazzi, scusate il ritardo e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo delle missioni Los Santos Angels, più precisamente Azione Diretta, la missione della Porta Aerea per intenderci. Come tutti sappiamo, queste missioni hanno vari bonus all'interno. In questo video vi farò vedere tutti i bonus disponibili e soprattutto come fare per sbloccarli. Lo so raga sono un po' in ritardo con questo video ma finalmente GTA ieri si è deciso a darmi l'ultimo bonus che mi mancava e così ho potuto portarvi il video più completo e dettagliato possibile. Allora raga come vi dicevo la missione che prenderemo in considerazione in questo video è azione diretta, la missione della porta aerei. Questa missione ha tre tipologie di bonus. Il primo bonus si tratta di piazzare dei localizzatori sulle scorte della Meriwether e questo è quello che a me usciva sempre. Come secondo bonus dovremo uccidere un mitragliere della Meriwether. Come terzo bonus ci chiederà Charlie di rubare il nuovo aereo stealth e portarlo all'hangar di roster. La missione raga sarà sempre uguale, cambia solo il bonus ma la missione è strutturata nello stesso modo. Rosser vi porterà sopra la porta aerei e voi dovrete paracadutarvi sopra. Piccolo consiglio raga per non ingoiare piombo appena si arriva sulla porta aerei è di non atterrare sulla pista d'atterraggio della porta aerei ma atterrate al piano inferiore così siete già arrivati agli hangar e siete vicinissimi ai container della Torador e così il primo pezzo di missione diciamo l'abbiamo saltato non appena atterrerete sulla porta aerei in alto a sinistra vi apparirà il vostro bonus dell'operazione i bonus sono tre come vi ho detto in questa prima clip vi farò vedere dove trovare le casse della Meriwether chiaramente raga non vi mostro tutto il gameplay della missione in questo caso vi mostro solo dove sono le casse e anche con gli altri bonus vi farò solo vedere come prendere il bonus perché la missione è lunghissima i bonus sono tre e è sempre la stessa missione verrebbe fuori una roba troppo ripetitiva oltretutto c'è anche questo allarme che è davvero super fastidioso in tutto raga il bonus delle casse di piazzare i rilevatori sopra le casse della Meriwether mi è uscito 5 o 6 volte, forse anche di più perché è quello che mi è uscito di più in assoluto e tutte le volte le casse erano nello stesso punto non so dirvi se possono spawnare anche da altre parti ma io credo di no nel caso voi li avete trovate da altre parti fatemelo sapere con un commento qua sotto Piccolo taglio, siamo sul ponte della nave, credo che si chiami così, praticamente la parte superiore dove c'è la pista d'atterraggio e le nostre casse le possiamo trovare praticamente qua dritto. Come vi ho detto, questo bonus mi è capitato un sacco di volte e tutte le volte le casse erano qua. Fate attenzione agli spawn dei nemici perché sono veramente fatti alla cazzo di cane, non è possibile che io ammazzo dei nemici in questa zona e dopo 30 secondi mi rispawnano gli stessi identici nemici nella stessa identica zona, questa è una cosa che mi dà veramente fastidio. Ma torniamo a noi raga, intanto qui dovevo far fuori un po' di gente perché continuavano a spawnare e le nostre casse dove piazzare i localizzatori sono qua praticamente, la nostra prima l'abbiamo qua sulla sinistra e tutte le altre sono un po' più avanti e come potete vedere dalla minimappa non appena ho trovato la prima cassa sulla minimappa mi sono apparse tutte le altre voi piazzate i tre localizzatori poi completate la missione perché chiaramente dobbiamo ancora rubare la Torador e una volta che avete completato la missione con questo bonus avrete 15.000 dollari extra lo so raga non è niente di che non sono tanti soldi però è una cosa che in tantissimi mi avete chiesto questa dei bonus e piuttosto che portarvi tre volte la stessa missione ho deciso di mettervi tutti i bonus insieme. Okay, the e questo raga era il primo bonus chiaramente io poi sono andato alla torre di controllo ho preso la torador l'ho portata a destinazione eccetera eccetera vi faccio giusto vedere la fine della missione con il bonus che ho sbloccato poi vi faccio un piccolo taglio fino alla prossima missione e al prossimo bonus Passiamo al prossimo bonus riguardante il Juggernaut, il mitragliere, il corazzato, chiamatelo raga come volete. 
questo Juggernaut funziona un po' come quando chiamiamo l'agente 14 e vogliamo sbloccare dei progressi di ricerca nel nostro bunker. Come potete vedere in basso a destra c'è la sua vita, una volta che la esaurite lui morirà. Fate attenzione perché questo corazzato vi può spawnare qui sopra e a me tutte e due le volte spawnato in questa zona ma vi può anche spawnare sotto nel piano inferiore dove ci sono gli hangar purtroppo non posso farvi vedere al piano di sotto perché a me non era ancora spawnato attenzione raga fate molta attenzione perché fa veramente tanto male se avete il cecchino con i colpi esplosivi sfruttatelo perché lui si troverà dietro un container e sparando quei colpi esplosivi riuscite a fargli un po' di danno perciò raga usate questi piccoli trucchetti perché se lui vi prende di mira e vi inizia a sparare vi fa veramente tanto ma tanto male vi lascio al gameplay e noi raga ci sentiamo dopo Guardate adesso la mia vita, lui mi spara e smira anche perché non mi sta prendendo bene, guardate mi ha tolto il giubbotto e praticamente tre quarti di vita. Scusatemi raga se adesso andrò parecchio con cautela, lo so mi faccio schifo da solo a vedere questo gameplay ma non mi andava proprio di morire e lui fa tantissimo male quindi me la sono presa parecchio con comodo. Mi velocizzo giusto un po' la clip, se no il video viene veramente troppo lungo, fino allo scontro finale con questo corazzato. Sì vabbè raga, lasciamo stare, qui vi ho velocizzato la clip, ma appena sono vicino al Juggernaut ho iniziato anche a avviare il Rockstar Editor, come potete vedere. Quindi non gli ho sparato perché volevo fare delle clip per poi registrare il Juggernaut, quindi me la sono presa parecchio con comodo. Scusatemi raga, ma era anche la prima volta che lo vedevo così da vicino. Ed ecco qua, secondo bonus completato. Poi come al solito raga, torre di controllo, prendete la Toreador e completate la missione. Anche in questo caso l'obiettivo extra completato vi farà guadagnare 15.000 dollari. Passiamo adesso al terzo ed ultimo bonus, quello di recuperare il nuovo jet da combattimento stealth, quello di questo DLC. Praticamente lo trovate sempre sul ponte della nave, non so dirvi se ha altre posizioni di spawn, io l'ho trovato praticamente qua dietro i cargo bob e una volta che avete localizzato il nuovo jet da combattimento dovete distruggere le difese antiaeree della porta aerei. La cosa migliore per questo bonus sarebbe di essere in due in questa missione perché mentre uno distrugge le difese antiaeree, prende il jet e lo porta all'hangar di roster, l'altro prende la Toreador, va sulla torre di controllo e poi porta la Toreador per completare la missione. Ma anche in solo è fattibile fare tutte queste cose, chiaramente dovete fare una piccola corsa ma il tempo è abbastanza, io poi ho concluso facendo tutte queste cose che mi mancavano più di 10 minuti, perciò raga ce la potete fare anche in solo, chiaramente è più stressante. Vi lascio adesso al gameplay finché distruggo tutte le torrette così vi faccio vedere le zone e noi raga ci sentiamo dopo.
assurdo veramente gli spawn di questi nemici tutte zone che ho già ripulito almeno due o tre volte nel corso di questa missione nonostante tutti i nemici rispawnano gli stessi nemici stesse sembianze negli stessi punti cioè boh veramente cose fatte alla cazzo veramente cioè io capisco che una porta aerei sarà piena tra l'equipaggio i soldati eccetera eccetera però degli spawn così fanno veramente schifo tantissime persone si sono lamentati degli spawn dei nemici in questo dlc veramente è una cosa assurda comunque raga distrutte tutte le difese antiaeree prendete l'aereo e lo portate all'hangar di roster l'hangar di roster si trova a los santos per poi tornare sulla porta aerei ci sarà là un elicottero perché poi comunque dovete tornare per hackerare la torre di controllo, prendere la Torador, portare la Torador a destinazione. Chiaramente raga non vi voglio annoiare, vi faccio direttamente un piccolo taglio fino all'hangar e poi vi faccio vedere la conclusione della missione così potete vedere il tempo e farvi due calcoli su quanto ci ho messo a completarla. Come vi ho detto è uno stress sì portare l'aereo all'hangar di roster ma comunque anche in solo è una cosa fattibile. Ecco qua il nostro elicottero, arrivo sulla porta aerei, vi taglio tutta la missione e come potete vedere dopo che ho consegnato l'aereo ho consegnato la Torador che aveva ancora a disposizione 12 minuti e 48 secondi. Sì come vi ho detto è una cosa lunga ma anche in solo è fattibile portare l'aereo e completare la missione. Raga questi erano tutti i bonus della missione azione diretta se volete vedere i bonus anche delle altre missioni fatemelo sapere con un commento qua sotto. Per questo video è tutto un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi.